Bueno, hola, buenas tardes Rosario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Sam, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, derretidos, eso sí, derretidos. Derretido no tengo dudas. <risa> bueno, bien. Bueno, vamos a cumplir con nuestra promesa de empezar a trabajar la energía de Plutón. Bien. Exactamente. Desde, van a ser dos miradas que van a ir integrando la información. Cada uno desde su lugar de comprensión, desde su lugar de entendimiento, verá cuál de las dos miradas va cerrando más. Bien. Eh, pero, bueno, las dos miradas existen, todo funciona de acuerdo a esas dos miradas, vos vas a hacer la mirada que tiene que ver con lo físico, con la línea de tiempo temporal, ¿m? que es muy necesario porque es el día a día para nosotros, somos seres físicos, ¿bien? Y yo voy a hacer la mirada de mediática, desde el alma hacia el funcionamiento de esta humanidad. Y ahí es donde vamos a ir eh, encajando, digamos, encastrando. En todo. Eh, en todo, en todo. Primero para poder entender de qué se trata cuando uno está trabajando con las energías astrológicas. Todas las energías, los planetas, los planetas eh, sincronizan con nuestros chakras. O sea que, conozcamos o no conozcamos, la energía viene igual. ¿sí? La diferencia... Sí. La diferencia de conocer, o sea, de tomar conciencia, es que me puedo explicar lo que está sucediendo. Y no solo eso, puedo ser mucho más responsable y consciente en cuanto a qué, a las acciones que genero, porque todo tiene una consecuencia. ¿Mm? Entonces, te cuento, por ejemplo, para que sepas, ¿no? algo que así es como muy loco, eh, eh, Alice Bailey, en Crisis y Nuevo Orden Mundial, que es un libro que ella escribe en el año 1936-37, cuando no se sabía si la Segunda Guerra Mundial se iba a declarar o no, en ese libro larga la gran invocación, que hoy es el camino de amor y paz, ella habla de eh, por qué la humanidad estaría entrando en procesos de conflicto. Esos procesos, han sido todavía más graves en el momento en que se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Por sí. qué? Porque se empieza a profundizar en los procesos de materialidad, de muerte, de, ella le llama clivaje, clivaje es como las grietas, ¿no? Mm. Eh, fíjate que todo eso viene profundizándose cada vez más, eh, Ahí ella habla claramente de que nosotros tenemos una herencia como raza, nosotros somos la quinta raza, la raza, la raza aria, la raza que viene a poner en funcionamiento la mente. ¿Mm? Venimos de miles de años, miles y miles de años, de lo que es la raza atlante, donde nuestra humanidad, la cuarta raza, donde nuestra humanidad realmente empezó a trabajar para la oscuridad. ¿Mm? Por eso el gran cataclismo, que es lo produce eh, el ingreso de ese planeta Nimur, eh, donde la jerarquía blanca, eh, Shambhala, deja que esta humanidad haga su propia selección natural. Hoy estamos viviendo las consecuencias de todo ese materialismo porque en Atlántida es cuando se separa la luz, o sea, el ser de la materialidad, de lo físico. Y se le empieza a dar mucha más potencia a la parte negativa nuestra, que en realidad es lo que nosotros vemos con estos dos ojos. ¿Bien? Por eso la necesidad del alma de generar conciencia, ir trabajando las experiencias, ¿para qué? para que a través del proceso plutoniano nosotros podamos abrir esta ventana eh, física al alma para que pueda observar el mundo en el que vivimos. Y a partir de ahí hacer sus propios reajustes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Venimos sí, sí. con, con eh, 425.000 años últimos 
donde esta humanidad ha empezado a eh, trabajar, digamos, desde la oscuridad. No para la trascendencia, no para el ser, sino para todo lo físico, lo palpable, el poder por el poder mismo, el poder para la sumisión del pueblo, todo lo que ya se veía en Atlántida. ¿Bien? Por eso en Atlántida, fíjate, eh, aquellos que se llamaban iniciados o, o despiertos, que podían observar lo que sucedía, como en todas las razas, como en todos los lugares, decían que no era bueno tener tantos hijos, porque iban a ser los esclavos de algunos pocos. Fíjate lo, y que, es lo pasa que pasa ahora. Y es lo que pasa ahora, ¿no? exactamente. Fíjate lo que pasa ahora, ¿no? O sea, se hace, se hace una división muy marcada entre la intelectualidad, o sea, esto de conocer para qué estoy, quién soy, que me permite tener límites y después libertad, y la, la otra división es, ustedes son los que me van a servir, ustedes son los que van a trabajar para mí, la intelectualidad es mía. ¿Mm? Si vos vas a extrapolar todo eso a este momento, cierra con moño y todo. Sí, es el... ¿No? Entonces, sí, obviamente. Eh, cierra con moño y Son todo. Son ciclos ¿no? repetitivos. Claro, ciclos repetitivos, ciclos repetitivos que iban a, este, que nosotros vemos ahora, que uh -huh. empiezan a inaugurar, nosotros vamos a empezar a inaugurar con mayor luz lo que es la era moderna. Por supuesto, si vos vas a escuchar la historia oficial, te cuenta la era moderna desde hace 3.000, 4.000 años atrás. Sí, ¿eh? bueno, pero no, pero Bien. Es. Sin embargo, los restos más, este, más eh, prominentes, si quieres, de, de los vestigios de Atlántida que todavía no son reconocidos los va a encontrar en Irak, en Irán en, aquí en América en lo que son los, los toltecas en lo que son los mongoles en la Rusia lo que son en, en Asia lo que son los mongoles eh, todos esos son restos de Atlántida que a nosotros nos quedan como resabios para poder recordar lo que pasó nosotros vamos hacia un fin de aquella humanidad para poder limpiar el camino hacia la nueva humanidad, que es un ciclo absolutamente normal. Nosotros tenemos que realizar siete razas, estamos en la quinta, pero tenemos que limpiarlo de atrás. ¿Por qué? Porque estamos por hacer una mudanza. ¿Bien? Sí. ¿Quién hace la mudanza? Plutón. Plutón. Plutón es al que llamamos y le decimos, para acá, aquí necesitamos limpiar, necesitamos entender para qué estamos, por eso Plutón, desde astrología mediática, rige lo que es eh, Pisces. ¿Bien? La confrontación con el inconsciente. ¿Por qué? Porque Plutón es el alma en negativo. Plutón es quien hizo el lío, Plutón es el que lo tiene que limpiar. No, y aparte no hay ninguna fuerza que, que pueda impedir lo que Plutón viene a, a romper. No, no, porque son te dice naturales. así, así te dice, sí, no, conmigo no, saco. Por eso el señor del infierno, ¿no? El señor del infierno. Exactamente. Y, claro, y, y justamente es como, como la... Plutón lo que viene a hacer, y, mm. y es muy interesante entenderlo así, es a, a romper una línea de tiempo. Eh, es ¿no? lo que hace, sí, exactamente. Claro, ro rompe una línea de tiempo, por eso se habla del infierno, se habla de la muerte, la muerte como cambio, el cambio es psicológico, ¿no? Por eso sí que en griego es alma, logos, conocimiento del alma, ¿bien? Y Plutón es el representante del cambio. Entonces, ¿por qué? Porque Plutón va a buscar que todo vuelva a su cauce. Sí. ¿Mm? Viene eso, a reestructurar todo. Exacto, por eso es el karma en dos patas, digo yo, sí. donde nadie se escapa, nadie no, escapa al universo. No, no te podés negar a lo que trae. Claro, no importa, Plutón no le importa el dinero, no. la posición, el poder, los no. papelitos, tengo 10 doctorados, no le importa. Lo único que Plutón no. va a hacer es entregarte el cuadernito donde dice, me debes esto. Sí. 
Y esto... Acá tiene, me vengo a cobrar. Claro, y esto, el facturero, como digo yo, y sí. esto tiene que ver con aquello que hiciste en algún momento de tu historia, cuando no era Sandra, no era Rosario, no era fulana, no era Mengana, pero que está en tus registros. Sí. ¿Bien? Los famosos registros akáshicos. Bueno, está en tus registros, está en tus chakras, eso lo tiene, y eso va a salir en el momento que tenga que salir. ¿Me puedo sí. ir a esconder en la punta de la montaña? Sí, cómo no. Plutón va y te dice, venga para acá. Usted tiene que venir y pagar lo que tiene que pagar. Exactamente. Entonces, claro, entonces por eso, señor del infierno, el señor del Hades, eh, que, eh, a ver, digamos, es el, el gran organizador, esa es la palabra, el gran organizador. Cuando puedo pagar... Cuando me hago cargo de las consecuencias de mis actos es cuando crezco. Sí. ¿No? sí la, humanidad, sí, sí. La, la humanidad entera está en ese proceso. ¿eh? Por eso yo digo que es muy loco, Rosario, imaginar 8 mil millones de habitantes con una posición de Plutón en, el, en, el, en, el, en la misma conciencia, ¿no? En la, eh, Capricornio, que ahora se va a empezar a retirar, y eso ya me lo vas a explicar. Eh, y ocho mil millones de habitantes que van a salir desde su capacidad de entendimiento. El, 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 el señor que está en el Amazonas saldrá desde lo que le, le, le corresponde, desde lo que puede entender. Nosotros saldremos desde lo que podemos, racionalizando más, menos, intelectualizando, como sea. Pero nadie va a dejar de sentir la fuerza del rompimiento del Plutón. ¿no? Porque va a llevar no. a la humanidad al bueno. cierre. Si uno ve este, lo que fue Plutón ahora en todo este periodo en Capricornio, eh, lo primero que se, sí, lo, lo que fuimos viendo fue todo lo como fueron cayendo las, eh, eh, las estructuras económicas, sobre todo, ¿no? Claro. Eh, cómo se fue entrando en, en los ciclos de, de, de más pobreza a nivel mundial, ¿no? Eh, la caída, este, el tema también... Eh, eh, a lo mejor de, de grandes empresas, situaciones complejas con el tema eh, económico sobre todo, pero eh, hubo países que se sintió más, hubo países claro, que se sintió menos. Porque Plutón trae la escasez, te limita Exactamente, para que limita. seas creativo. Por eso cuando Bailey hablaba de Plutón decía, la oscura noche del alma. Sí, sí, sí. Ah. Es eso, ¿no? Porque en Capricornio en sí lo que trajo más que nada fue con todo lo material, lo tangible. Sí, ¿no? sí. Eh, en todo sentido. Eh, se, se tuvo que ver hasta con la pandemia también, ¿no? Porque justamente en Capricornio tiene que ver todo con ese plano físico. También estuvo involucrado en eso. Eh, en sí es como que vivimos una guerra que, que no vivimos, pero en sí en lo que se sintió y lo que se está sintiendo con, senti con todo lo que tiene que ver con, las, con la escasez eh, con el tema económico y todo fue como si, si te, hubiésemos estado en una guerra ¿no? señor eh, sí. mostró eso no como que yo puedo arrasar con lo que quiero no me importa nada así es. eso estando en Capricornio mm, seguro estando en Capricornio ahora eh... En Capricornio, que, que tiene siempre esos 20 años, donde va a marcar esos ciclos muy profundos de cambio, por eso sí, sí. se queda tanto en una energía, en un, ¿para qué? Para que generemos el cambio, la comprensión, la reflexión. O sea, no es, por eso no es un planeta rápido. No. Porque, porque no te va a pillar así como que pasó y no. se terminó. Afecta generaciones en la... Por eso, por eso, a nivel de, de astrología mediática, cuando uno observa el eje tauro Escorpio, en Escorpio dice karma y expansión, o sea, cuando vos logras trabajar la información que traes kármicamente, ¿bien? De acuerdo a sí. tu alma, ¿sí? Estás generando una expansión, estás generando una comprensión, y eso hace que todo empiece a acomodarse nuevamente en una sí. nueva vuelta de espiral. Rompe para reconstruir sobre eso. Bueno, vos fíjate que también lo que pasó fue eso, ¿no? Porque es como que empezó 
a romper la vieja estructura del manejo del dinero y aparecieron monedas nuevas. ¿No? Combinado claro. con Urano, obviamente, pero el que rompe todas esas estructuras claro. tiene mucho que ver Plutón en Capricornio. Exacto. Y ahora, y ahora que quiere, que, que va a hacer su entrada este, a, a ese acuario para quedarse 20 años también, más o menos. Entra, sí. entra el 23 de marzo de, de ahora, el 2023, el 24, entre 23 y 24. Y después está, este, vuelve, se pone retrógrado, ¿no? Sí, sí. Se pone sí. retrógrado. Y definitivamente entra el 23, 24 de enero de, de, de 2024. enero del 2024. O sea que tenemos todo un año próximo para ver cómo nos va a pegar Plutón. Sí. Que no hay dónde Igual está a unos meses ahí, sí, hasta que sí. se pone retrógrado, ¿no? Porque sí. es, es un planeta lento y demora, ¿no? Sí. Ese movimiento. Y, sí, demora. y él, este, él, Fíjate que ya se está hablando a nivel mundial de la creación de las monedas digitales en los países. Eh, exactamente. ¿Por qué? Porque Acuario, cuando se vaya Acuario, ahora entra en marzo, hace así una pequeña mirada y dice, a ver, ¿qué voy a hacer aquí cuando venga a sí. establecerme? Bueno, porque Acuario tiene que ver con todos los volátiles, con todo el sí. aire, con todo lo que tiene que ver con justamente lo digital, la ciencia, la tecnología, por eso la tecnología va a estar, pero a full estos 20 años. Sí, sí, con Urano sobre todo, sí. sí. Yo creo que lo que viene es este, un cambio a nivel este, mundial, obviamente que cada país lo va a afectar, va a afectar a nivel mundial, pero cada país va a pegarle más donde tenga ubicado su Plutón también, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero el cambio viene a nivel mundial, claro. eso es obvio. Sí. Como también a nivel personal va a ser un cambio. Mm. Porque viene a de donde tengamos nuestro Plutón, depende de la casa, es como nos va a afectar también, ¿no? Exacto. ¿Qué vengo yo? ¿Qué, ¿Qué tengo que reestructurar de eso que tengo? Claro, claro, porque eh, eh, Plutón, Plutón en... Eh, a ver, Júpiter, Júpiter representa para nosotros el corazón. ¿Bien? ¿eh? Sí. Tenemos en el chakra cardíaco, ahí rige Júpiter, con lo cual la humanidad está absolutamente conectada con esa información. Falta que yo entre a trabajar. Lo que significa... Bueno, ahora tenemos un movimiento importante de Júpiter, el 21 de diciembre. Claro, claro. Por eso Saturno y Júpiter. Saturno, Saturno es la mente, ¿bien? Por eso es el tiempo y todo lo demás. Ahora... Júpiter, como es el corazón, tengo mente, corazón, mente, corazón. Cuando uno puede trabajar en su mapa, de acuerdo a donde lo tenga y en el aspecto que lo tenga, desde el lugar de la coordinación, porque en realidad es como que son energías encontradas, ¿bien? Saturno va a poner el límite para que puedas aprender, por eso le encanta Plutón, ¿bien? Okay. Y Júpiter lo que dice es, no, a ver, yo me quiero liberar, a mí la verdad que esto de, la, de, de estar entre cuatro paredes no me gusta, por eso es el corazón. Es aquello que nos, nos canta como amorosos, como, como solidarios, como hermanos. Sí, ¿Bien? Sí, sí. Claro. Entonces, desde ese lugar, desde ese lugar eh, viene, vienen marcando cosas muy interesantes para, para nuestra humanidad. Porque nosotros ya eh, no vamos a poder entendernos como seres individuales. Porque en el momento en que Plutón se estacione, ya en el 2024, en el, en el eje ta, este, Leo Acuario, se terminó la individualidad leonina. Sí, lo que viene es la conciencia comunitaria, ¿no? Exacto. Grupal. ¿eh? Viene lo sí. comunitario, viene cuatro cabezas piensan más que una, cinco sí. corazones más que uno. Es ser y... conscientes que uno sin el otro. No. Exacto. Es muy difícil existir porque necesitamos. ¿no? Exacto. Y eso va a ser, eso va a ser que todavía se profundice más la sensación de, bueno, a ver, ¿a qué pertenezco? ¿A qué grupo la pertenezco? Grieta. Bien. Te va de a profundizar, noche, sí. Claro, de la noche a la mañana no puedo decir yo quiero estar en aquella si todavía me faltan cosas internalizar, trabajar conscientemente. Eh, la sensación de vacío, por ejemplo, de soledad en acuario siempre es muy marcada, porque 
si no llego a contactar mínimamente desde un interés, eh, desde el corazón, y es muy difícil, es muy difícil, porque hay mucha grieta dando vuelta. Y el corazón lo que te dice es no generes grieta, sentite parte. Sí, bueno, y eso es lo que va a, ser, va a costar más. Porque creo que hoy la humanidad más dividida no puede estar. Vos ves país, país que mires, hay una grieta. Sí, claro, sí. Eh, sobre todo en América Latina se nota mucho más, ¿no? Pero vos a donde mirás, ves una grieta. Los acontecimientos que están sucediendo, mires el país que mires, sacando países muy chicos con un nivel este, muy alto de, de, de nivel de vida, de nivel este, intelectual, bueno, intelectual, okay. este, lo ves, eh, no ves quizás eso, pero también, porque el otro día estaba mirando, por ejemplo, Holanda, las marchas que había exigiendo cosas que nunca se habían exigido. Estamos hablando de países chicos. Entonces, está esa grieta. Bueno, eso es lo más difícil de lo que bueno. va a venir con el tránsito de Plutón, porque te va a obligar a que elijas. O Exacto. me quedo donde estoy y me, te llevo puesto, o me adapto a que necesitamos vivir en comunidad. Exacto. Ahora, vos hablabas de Holanda. Mirá vos justo. Yo hace un rato, esperando que nos conectáramos, Veo una información que dice, vos sabes que la gente, los monarcas de Holanda eh, son los bueno. que tienen menos población mundial, ¿no? Este, bueno, y han cerrado muchísimas granjas, han cerrado muchísimas, muchísimos lugares donde eh, había vacas, tenían su, su, sus patos, lo demás, no. Los, casi que los han confiscado. Sí. Esa gente ha quedado en la calle, gente Sí, grande. porque dice que contamina. No solo contamina, en las escuelas, en las escuelas, les están enseñando a los niños, porque eso también es una fuerza disruptiva, ¿eh? disruptiva, todo lo que va pasando en el día a día en nuestra vida. Sí, ¿bien? obvio. Les están enseñando el valor, de, el valor proteico que tiene comer bichos. Por ejemplo, los grillos, las orugas y que no coman carne. ¿Por qué? Porque ellos tienen las fábricas de carne sintética. O sea, ¿qué quiero decir? Si ese no es un Plutón en negativo, sí. un Plutón en negativo. Bueno, pero ahí este, hay un... Eh, ahí este... Obviamente que tenés mucha gente que queda como encantado de Holanda, ¿no? No sé qué ven, pero... No. Eh, y yo creo que ahí es una de las manos oscuras, re oscuras que hay, son es, es, es uno es ese país. La señora que era la, la, la madre del sí. chico que... Sí, eh, de no, la Argentina. Eh, vos fijate este, que se, se tapa todo, ¿no? Lo, lo, lo de ellos. Es un, esa, es desastre, un país... Este, no los sé, desastres todo. que ha hecho, Holanda en, ha hecho Holanda en África. En África. La explotación. La explotación. Por eso te de, digo, ¿no? La explotación de diamantes, la explotación de petróleo. Sí, por eso llegan bueno, las mansiones que tienen ellos ahí, que desde arriba miraban todo, ¿no? Porque tienen un palacio impresionante ahí. Entonces, bueno, eso eh, es un pequeño reflejo de lo que fue el final de la era Atlante. La ah, magia negra en lugar de la magia blanca, o sea, buscar el bien de todos, no, era la magia negra era darle toda la fuerza al tema dinero para generar las grietas. Eh, es impresionante cuando te pones a ver cómo nosotros inconscientemente seguimos haciendo lo mismo. Sí, ese. Sí. Bueno, y una de las formas de, de tener este dominio, bueno, son justamente esto, ¿no? las monarquías. Exacto, exacto. Por eso quiere, por eso ya en Atlántida querían familias numerosas para tener súbditos vasallos, que después se da forma en nosotros con la época eso de... Eso también igual termina, yo creo que Plutón sí. trae eso también. ¿eh? Sí. Plutón en Acuario va a traer eso, el fin de las monarquías. Exacto. Sí, no va a ser, a ver, hay mucha gente que escucha esto y dice que suerte. No, dice mañana se viene, terminó. No. no, no. Esto va a no. ser un largo proceso. Es un largo proceso, pero lo, se va, lo que va a ser esta entrada de Plutón es empezar a mostrar el camino de lo que viene. ¿no? Exacto. 
Eh, se viene sintiendo, porque ya la energía de Plutón la venimos sintiendo. Sí. Lo que pasa que ahora al entrar direct, al entrar ya en Acuario, va a ser una energía que se va a empezar a manifestar. Fuertemente, creo. ¿no? Mira, eh, en el año, en esto de que hay que prestar atención, que nosotros empezamos a trabajar un ciclo de 800 años de energía de aire. ¿Bien? Sí. La energía, no, quiere decir que nos despedimos de las energías de tierra y las energías de agua. Por ejemplo, eje cáncer capricornio. ¿Bien? Eh, empezamos con el aire y el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego tiene la orden espiritual de quemar, reducir todo a ceniza. Y el, fuego, y el aire lo, 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 lo incentiva. Claro, lo avienta. Así. Claro, claro. claro. Entonces, Agarra ¿no? el abanico y le hace dicho. <risa> claro, y entonces, a ver, ¿qué? Por eso tiene que ver con la ah. comunicación, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la mente. La mente es aire, responde al éter. Sí, responde al éter. Entonces, sí. en el año 2020 cuando se genera esa, esa, ese gran estelio, se produce la primera conjunción dentro de la gran pelotera entre Júpiter y Saturno. Bueno, ahí, era, fue, ahí, ahí se, inicia, se, inicia el tri, claro, se inicia el triángulo de aire que se va a repetir cada 20 años, ah. 20 años, en las energías de aire, por eso. Sí, no en quiere el... decir que cada 20 años va a tener una pandemia, claro. No, 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 no. Ah, claro. no, no, no Ahí no, sería no. un conjunto de cosas, ¿no? Claro, claro. Por eso, por eso eh, se va a dar este, en Libra en el 2040, en Libra, bueno, en Acuario, en el, en el, porque la energía de aire es Géminis, Libra y Acuario. ¿Vean? Sí. Lo que va a hacer es que busquemos la libertad. Porque sí. es por eso la justicia va a estar tan en la picota. Por eso todo va a depender de los hombres de justicia, de nuestro sí. sentido de equilibrio. Sí. ¿No? Y ahí viene una purificación también, ¿no? Porque la justicia hoy hay demasiada corrupción también. Todo. Lo que pasa es que tienen en estos 20 años, van a ir cayendo aquellos que, bueno, que uno sí. puede visualizar como las cabezas que venían realmente pudriendo todo. Sí. ¿No? O sea, yo creo aquella, que es lo primero que se empieza a ver. Aquellas almas negras que responden a que no se te corte la luz, y a mí tampoco. No, no, <risa> no yo bastante que estuve sin agua. <risa> aquellas este, almas negras, digo yo, que eh, no pueden, por empezar, de acuerdo a la información, estar más en este, en este planeta. Se van. Sí. Se van sí. a planetas retrógrados, a planetas que, si quieres verlo así muy físicamente, están atrás nuestro, de menor evolución, porque tienen como que retroceder, trabajar allí y volver a este planeta con total inconsciencia, como hemos llegado nosotros, creyendo que estábamos por primera vez en esto y somos atlantes, ¿sí? la mayoría de la humanidad es atlante, eh, y venimos para reordenar esto para poner esto en su ley y en su orden. O sea, el universo es sabio, no lo vas a embromar seguro. Seguro, ¿no? Entonces, con, esta, eh, con esta, este avance de Plutón, <coughs> lo que va a suceder es que vamos a, ver los, vamos a ver bastante, por lo menos para mí, bien definido, los tres tipos plutonianos. Aquel que va a generar todo tipo de destrucción, sangre, eh. violencia, eh, eh. bueno, eh, todo tipo de conflicto, ¿no? Eh, que antes yo decía el nombre de una persona que ya no está, digo, hasta muerto genera el conflicto, ¿bien? La otra persona que ya entendió que el conflicto no es, no es, sino que me tengo que retirar, observar y a partir de ahí entro en la, en la acción que quiero porque sé que esa acción tiene una consecuencia. Y si bien es cierto que es posible por ley kármica que yo no pague esa consecuencia en esta vida, bueno, la pagará mi alma en su devenir. ¿Mm? Y la última, que es la realmente, y ahí sí tengo el fuego total, acuérdate que aparte Plutón vive en el infierno. Sí, ¿no? se, sabe. <ríe> se sabe lo que es el fuego. Y el último Exacto. que tiene que ver con el ave fénix y ese renacer permanentemente del cambio. La casa 1. 
Claro, saber que yo soy el cambio. Claro, porque no, no dijimos, vamos a hacer las 12 casas o 12, o 12 planos de conocimiento para que cada uno pueda ir entendiendo desde qué lugar le está tocando. Dónde tienen a su Plutón en su casa y comprender dónde los pueda llegar a ¿A dónde van a afectar para ese cambio? ¿no? Sabiendo que a ese Plutón lo tienen que mover hacia Acuario, que es claro. donde va a empezar a estar, y a partir de ahí ver con qué energía va a empezar a jugar. Para ¿Qué que... tienen en Acuario para saber este...? Exacto. ¿Para qué? Para poder entender de qué habla Aries. Aries habla de... Bueno, desde tu mirada Aries es Marte, ¿Mm? sí. y desde la mía es Mercurio. ¿Por qué? Claro, ese Marte es el impulso, ¿no? Es ese que inicia, es esa energía que da el comienzo a las cosas, es ¿eh? donde uno claro. empieza a caminar, y bueno, depende, ¿no? Con qué energía de Marte, porque Marte tiene que ver con la guerra, es eso claro. este, que sale sí, para enfrentar, sí. ¿no? Claro, ese sería, ese sería el, el Marte negativo, digamos, el Marte sí. positivo sale a la batalla, pero sabiendo que es por un bien común, por Exactamente, algo tiene, por eso. Por algo que tiene, por es qué, el impulso. Claro, claro. Ahora, cuando yo digo que eh, ese Aries es, ese eje Aries Libra, es justamente Mercurio, lo que estoy diciendo es que Mercurio es mental. Ese Aries es mental. Mm. Es decir, vienes a esta encarnación, por eso es la puerta 1, vienes a esta encarnación vienes a generar un sentido de trascendencia, ¿por qué? Porque por eso, ¿cómo lo hago? Eh, conociéndote y amándote y escuchándote. El resto verá lo que hace. Pero tu tarea es hacer eso. Por supuesto, cada ser humano lo va a hacer también. Pero me Obviamente, refiero sí. a que cuando, como digo yo, cuando uno se va y rinde el examen, lo que le preguntan es, bueno, ¿y qué es ser humano? Entonces, no, a ver, no, porque cuando mi amigo... ¿Quién es tu amigo? No lo conocemos. Esto es, ¿qué te pasaba a vos? ¿No? Sí. ¿Cómo es que estaba siempre depositándote en el otro, que no lo veías, que no te veías, que estaba todo difuso? Porque por eso el eje sí. Aries Libra tiene que ver con lo difuso, porque ese Libra es difuso, que no es muy claro, por eso es el dinero, por eso es el poder a través del dinero también, y la falta de equilibrio y justicia, te la regalo. ¿Mm? Sí, obviamente, sí. ¿No? Este, sí. Entonces, el, el plano uno es un pensamiento amoroso. Empiezo el trabajo del pensamiento amoroso, ¿por qué? Porque ese pensamiento se va a posicionar directamente en el primer chakra. Y el primer chakra es el chakra que va a generar la, el orden físico y material. Si yo no tengo una buena plataforma mental, física, yo no voy a poder saltar. ¿Bien? Si no tengo una verdadera comprensión de qué estoy haciendo aquí, y estoy hablando siempre desde el alma, ¿eh? con un cuerpo que tiene que bañarse, crecer, comer la papilla, balbucear y demás, esa alma empieza en algún lugar a boicotear ese cuerpo. Porque una de las tareas, uno de los grandes planos que tiene que hacer el alma es conocer el vehículo en el que está. Y ese vehículo es físico. Y a ese vehículo lo maneja eh, el pensamiento físico, Virgo. ¿Bien? Entonces, eh, poder entender que así como nosotros uh -huh. tenemos que amar nuestra nuestra espiritualidad, amar la paz, la tranquilidad, también tenemos que amar el vehículo que nos lleva. Porque si el vehículo no está bien, se descompone, se rompe y demás, es un alma detenida. ¿No? Ah, sí, Porque la, sí. lamentablemente para nosotros, lo físico tiene que ser trabajado con lo físico. Y esa tarea, o sea, me tienes que demostrar lo que me estás diciendo. Eso es un no mercurio. pasa por ir al gimnasio, hacerse las lolas, no pasa por eso. No, no eso no Eso es de otra mambo. cosa. No, no, ahí no fuimos de mambo, sí. <ríe> sí. Eh, sí. Eh, claro, porque justamente al ser el eje Aries Libra, Libra te va a pedir que manejes el equilibrio. ¿Eh? Y el equilibrio sí. es absolutamente personal. 
Ese es el tema, ¿me entiendes? Entonces, y desde ahí, otra vez, de acuerdo a mi equilibrio, yo veré con quién voy a coordinar, con quién voy a sintonizar. ¿No? Sí. Porque si no, si no tengo, pero ahí, a la vuelta de la esquina, las grietas, porque la violencia genera violencia, que es lo que nosotros vamos a ver. Lamentablemente sí. sí. Porque para poder terminar con lo viejo, lo primero que se va a generar, porque va a estar esa resistencia, es la violencia. Claro, claro. Para aquellos que usan el Plutón básico y negativo. Mal, eh, claro, mal aspectado, no, mal usado. Mal ¿no? usado porque es un ese... alma que ya viene resonando mal. Exactamente. O sea, eh, si no me lo das, te, te lo quito igual. Exactamente. ¿Mm? Eh, por, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. Plutón en la casa 1, desde la astrología convencional, sí. es una ubicación de planeta que en, a nosotros, en lo personal, agita continuamente nuestras emociones. Claro. ¿sí? Eh, nos puede claro. poner continuamente a la defensiva. Claro. También nos, has, nos puede hacer introvertidos, uh -huh. solitarios, porque es todo un movimiento interior constantemente. ¿Sí? Ahora, si yo ese Plutón, mi parte emocional, no la sé trabajar, y esto es un Plutón que me puede convertir en una persona violenta, agresiva. ¿no? Uh -huh. Ahí está el manejo de la energía, como uno también viendo las energías disponibles que hay, que puedan llegar a afectar a ese planeta, ¿no? Claro, claro. En cambio, en cambio, un Plutón, que sería lo deseable, ¿no? Un Plutón que está, digamos, ya con un trabajo interno, es alma, ya ha atravesado muchos diretes, ¿sí? conflictos y demás. Trabajado en positivo, trabajado desde lo que es el, el, el amor para no lastimarme, ¿eh? Eh, va a buscar siempre no entrar en el conflicto, no entrar Exactamente, en la guerra, por eso te digo, si está bien. Porque va a usar su obviamente. pensamiento. Exactamente, por eso. Pero mal aspectado y no trabajado, ¿no? Estando mal aspectado, convierte en una bomba de tiempo. ¿no? Claro, por este... eso, por eso ese, ese Aries con un Plutón trabajando ahí, que es la muerte permanente del ego. Sí. ¿Eh? Yo soy la muerte permanente del ego. Esto no va más, lo tomo, lo trabajo, eh, lo que sea, con terapia, sin terapia, con lo que sea. Yo siempre digo, mira, o en medio de la isla, en un desierto, o te puedes conocer. Si tienes ganas, te puedes conocer. Entonces, eh, la cosa es querer conocerte. Por eso el impulso positivo a conocerme me lleva a buen puerto. Sí. Y, ento y entonces, entonces no soy una persona de cuidado, soy una persona que voy a empezar a magnetizar al resto para que esté conmigo, para que empecemos a formar esos grupos donde claro. la realidad futura va a ser que tengamos que estar en grupos de todos los países, porque hoy la tecnología es una maravilla, este, donde sí, podamos obvio, estar bien. comunicados. Comunicar. Exactamente. Bueno, justamente eso, ¿no? Plutón tiene eso también. Es esa necesidad de controlar o de ser, eh, de alguna forma, bien aspectado, bien trabajado, ser el que conduce. Porque ya su energía nata es el atraer. ¿sí? Entonces, bien utilizado, eh, trabajado y consciente, son excelentes guías. Uh. Ya lo creo, claro ¿No? que sí. Este, ahora, también hay algo que en la casa 1 de ese Plutón que lo que hace es también a cada individuo que lo tiene ahí es constantemente es estar atravesando a veces situaciones límites, ¿no? Siempre sí. constantemente. Siempre como de Pero, muerte. Como de muerte. Sí, de muerte o situaciones, sí, no tiene que ser de muerte a lo que vos que siempre va a estar enfermo y va a estar por morir. No, 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 no. muerte no hablo simbólica. Situación. Exactamente, por eso, sí, a eso es lo que iba, ¿no? Es constantemente atravesar situaciones límites. Claro. Pero es claro. tanta la fortaleza de ese Plutón que siempre se vuelven a levantar, por eso está asociado al ave fénix, como decía Se vos, nace, ¿no? 
Renace. Renace constantemente. Le puede claro. pasar las situaciones más extremas, sí. se destruye todo, pero vuelve a sacar fuerza donde sea y se levanta. Exacto. exacto. Bueno, Por y eso, eso con Acuario, sí. bueno. Es una humanidad atravesando todo eso. Exactamente. Una porque humanidad. lo tiene que atravesar. Claro. Sí, una humanidad ¿Ah? y claro. Y, y con ese Acuario lo que está diciendo es a ver cuál es tu naturaleza. ¿Eh? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres ir? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ¿Eh? justamente lo que nosotros vamos a hacer es renacer como humanidad. Porque venimos de un pozo profundo que fue Atlántida y necesitamos empezar a salir. Exactamente. Y, empeza, y ¿Eh? empezar a salir va a ser con la fuerza física de ese, de, ese acua, de ese acuario, de ese Aries, indudablemente. Por eso hasta el 2027 tenemos el eje ocupado con el karma. Sí. Que lo sí, que sí. está diciendo el karma ahí es a ver qué es lo que no puede seguir adelante, porque eso es lo que viene sin trabajar. Y estoy hablando de muchas realidades, ¿eh? muchas realidades, mucho tiempo, mucha historia. Mucha historia, la historia de cada uno. ¿Mm? Por eso, eh, para mí, un, un, Plutón en, un Plutón en uno, como les digo yo, un Plutón en uno, es un Plutón bastante, bastante seco, en el sentido... Es frío, sí, frío, es frío para afuera, ¿no? Porque adentro sí. es un manojo de... Sí, claro. Y, y, y siempre para mí tiene un registro de una realidad intrauterina, es decir, ese recipiente... Que, que contuvo a ese ser humano que estoy viendo, pero que estuvo dentro de otro ser humano, ¿eh? como las la muñecas rusas, otro ser humano, ¿cuál fue el registro de muerte dentro de ese útero? Porque para que Plutón esté en la entrada a la vida, bueno... Y hay algo pues, que marcó ese momento, sí, obviamente. Ya, hay algo muy fuerte que marcó el ingreso de esa alma sí. al cuerpo, de esa alma a esta realidad de ese ser humano que va a ir transportando, van a ir transportándose mutuamente. Por eso es muy qué. importante, ¿no? Ver en su carta, que ingresen sí. y miren dónde, si ese Plutón, los que tienen en la casa uno, es saber que tienen que empezar a buscar esa conexión de ellos con eso, que vos estás diciendo también. ¿Qué pasó sí. en ese momento de, de Exacto. gestación? Exacto. Y, y eh, Aries tiene, Aries tiene dos vías psicológicas, que yo las estoy viendo funcionar ahora muchísimo, eh, uno es la vía azul, que tiene que ver con el, justamente el funcionamiento propio de Plutón, ¿no? que es esa mente hablando lo que, lo que quiere ser, hacia dónde quiere ir, ¿para qué? Para formatearse desde yo soy esto, yo tengo sí. esto, esto es lo que puedo dar, ¿bien? Ahora vos fíjate que cuando nosotros usamos esa vía psicológica para la humanidad entera son los gobiernos. Sí. Entonces, hasta el bueno, 2027... Es que tiene que ver con eso, Plutón. Claro. Hasta las el grandes 2020, corporaciones, los claro, gobiernos. Claro, hasta el 2027, ese Plutón puesto ahí, en ese Aries, eh, va a perseguir aquello que justamente tiene que ver con la otra, vía psicológica, que es la del equilibrio, que es la violeta, que tiene que ver con ordenar. Sí. Ordenar, dejar lo que tengas que dejar, desapegarte, fíjate qué vas a hacer, pero tienes que avanzar más trivial. Claro, sí. Eh, ¿No? sí, sí, eh, sí. Bueno, aparte es eso, ¿no? Plutón ahí también en la casa 1, yo creo que con esta entrada de acuario los que tienen a Plutón en la casa uno, uno ya lo trabajó, ¿no? Pues gracias a Dios lo tenemos, <risa> lo, yo lo, ten, lo tenemos trabajado eso, pero eh, hay que, es, es muy individualista, le cuesta mirá que trabajar yo, en Mirá grupo. que yo digo que hasta el último día ese Plutón puede dar una sorpresa, ¿eh? Bueno, por eso te digo, es muy, le, le cuesta mucho el trabajar en equipo, ¿no? El, claro. Le cuesta mucho el estar en grupo. Bueno, sí, eso sí. va a ser una gran tarea para el que tenga a Plutón en casa uno y no sí. lo incorporó y no lo trabajó, porque Acuario le va a exigir eso. Lo contrario de lo que es 
esa fuerza vital que es la casa uno, ¿no? Claro, porque es, es, es muy, a ver, es muy, eh, es muy loco, dirían los chicos, es muy loco poder visualizar que en el 2020 se terminó la humanidad como la conocíamos, el formato, el sí. formato, ¿bien? Sí. Ahora, eh, esta es la teoría, ¿eh? ahora tienen que salir y hacerlo. Sí. Y esto que acabo de decir es el eje tauro escorpio La teoría es escorpiana, ¿bien? ¿Por qué? Por eso la psicología lleva tiempo, ¿bien? Eh, entonces, ¿qué dice, ¿qué dice ese 2020? Dice, bueno, miren, este es el formato que ustedes tienen que realizar. Ahora van y lo hacen. Cuando lo hacen, están en Tauro. Por eso, por eso nosotros, para poder decir, esa persona o yo entendí o esta humanidad entendió, lo vas a hacer a través de los hechos. No hay otra forma tangible. ¿Me entiendes? Sí, sí. No es lo mismo que te diga, no sé, esto es un vaso. Ah, mira vos el vaso. Bueno, pero esto estamos hablando de humanidad. Sí, sí. De humanidad. Es, es, te vuela la cabeza cuando lo puedes pensar. De sí, que... por eso te digo. Yo creo que va a ser este momento de, eh, donde la gente va a estar muy confundida mm. eh, porque afecta, obviamente, eh, individualmente a cada uno eh, la confusión, el saber que algo pasa y algo tengo que cambiar y el no saber para dónde ir. Bueno, es muy importante eso, ¿no? Eh, el, el escucharse, el buscar información también de uno. Sí, claro. Claro Conocer sí. su carta es muy importante, por eso este, estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? De hablar, porque te, para que cada uno pueda mirar en su carta eh, dónde está Plutón, de qué forma pueden influenciar, Pero porque, dónde tenemos además, que focalizarnos. Además, porque, a ver, porque estamos también con este, con este Plutón que va a ingresar después en el 2024 de lleno ya en Acuario. Lo que nosotros vamos a hacer es rescatar el valor de aquellas ciencias que vienen acompañando a esta humanidad desde siempre, el principio de los siempre. tiempos. La astrología. la astrología, como el tarot, como, bueno, la astrología sí. particularmente, después del hundimiento de Atlántida, y hace eh, ya 6.000, 8.000 años, la astrología vuelve a ser reivindicada por los sumerios. Sí. Los sumerios son los que le ponen acuario en base al dios An, ¿bien? que es sí, sí. El, el, el dios que está eh, arrodillado y que está trasvasando información. ¿Qué hace? Trae información del, del exterior del cosmos y lo pone aquí y lo de aquí lo vuelve a sacar hacia el cosmos. Es el sentido del cántaro. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que también lo que, lo que trajeron los sumerios fue la información de ese planeta, justamente para que lo recordemos, que tiene una órbita errante cada 14.000, 13.000 años. Y 14.000, 13.000 años tiene que ver con la era nuestra, con un eón. Un eón tiene 25.920 años, es decir, la vuelta completa del sistema solar ¿m? a las 12 constelaciones. En medio, hace 14.000 años, vino ese planeta, que lo dejan este, inscrito en las tablillas sumerias, los, los, los sumerios, pero también está en Egipto, también está en, eh, en China, también están todos los, los han visualizado ese planeta, incluso la NASA, ¿m? porque ese planeta es el que realmente va a dar un corte en el tiempo a lo que nosotros tengamos que limpiar como humanidad. Y ese planeta no está lejos, para eso también nosotros nos tenemos que preparar, porque sería, de mi parte, ¿eh? muy, muy necio que nos estén dando la información, ¿para qué? A ver, el cosmos es inteligente. Entonces, cuando empiezan a mandar una información, es porque algo se está por abrir. Porque algo está por enfrentarse a esta humanidad, a este planeta. Bueno, y la astrología, en esas 12 grande, eh, grandes constelaciones, mansiones del alma o casas, lo que está haciendo es guardando la información ahí. Eh, Entonces, cuando, cuando uno ve el karma, yo que 
lo dibujo especialmente al karma y lo miro cuando hago un mapa, estoy viendo la influencia de ese planeta, porque ese planeta es una, eh, un recuerdo para que nosotros sepamos que no existe eh, posibilidad de no trascender. O sea, no existe la posibilidad de que la materia sea lo espiritual, de que las religiones sean lo espiritual, porque vamos a tener muchas sorpresas con eso, con las creencias. No, sí, bueno, eso, eso es algo que ya, ya se está viendo, viene desde hace muchos años en decadencia eso. Claro, bueno, claro. Eh, la gente porque... está buscando verdaderamente lo espiritual y no los dogmas cerrados donde bueno, lo único que han hecho son sus negocios. Exacto, bien, por, pero eso es Toda esa gente que está de ese lado también tiene sus intereses para qué? Para Obviamente. Seguir, para seguir batallando con aquellos que Obviamente. no pueden o no quieren reflexionar. Bueno, vamos a ver muchas cosas. En el, es que en el hay avance. muchos que de la antigüedad no van a salir. Hay muchos que no van a romper estructuras. No. Bueno, cada, pero los todas nuestras, las decisiones van a tener sus consecuencias. Mm. Sí. Por eso, y para eso nosotros nos tenemos que preparar. Así como cada acción nuestra es un entrenamiento, digo yo, para algo que sí. posiblemente pase dentro de 20 años, pero no importa, en mi registro ya quedó como hice en aquel momento, bueno, lo repito, lo mejoro y avanzo, y eso es cultural para nuestro realidad. Bueno, yo eh, 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 también escuchaba en este, en este documental que decían que el año próximo, yo decía, claro, está entrando Plutón en Acuario, que iba a ser un momento donde la humanidad iba, iba a conocer la limitación en, digamos, en, en, en el consumo. Fíjate. El agua. El agua es una de las cosas que va a estar escasez, el va a ser de forma impresionante. Eh, el, el en valor, Europa, sobre todo, ¿no? El valor, sí, el valor de, por ejemplo, bueno, yo que tengo personas afuera, hijos y demás, el valor de los pasajes de avión por la cuestión del cambio. Bueno. ¿No? Francia está estudiando, evaluando cortar, este, prohibir los vuelos Nacionales. adentro del país. Eso va a empezar a pasar y va a ser cada vez más grande eso. Sí, por eso, por eso yo, además, además, por ejemplo, con este tema de Rusia, de la guerra con Ucrania y demás, yo la verdad que recién me entraba ahí, decía que Rusia es quien provee, fíjate, de aluminio para hacer las cajitas de las sardinas, de la leche, de esto, que no va a haber. Que no va a haber. Entonces va a haber muchísimos productos que posiblemente no los veamos. Yo no digo que en todos los países vaya a ser lo mismo. ¿eh? No, 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 bueno. No. Estados Unidos está eh, teniendo problemas, por ejemplo. Mm. Eh, uno que tiene gente conocida y que trabajan sí. eh, te van diciendo ¿no? que por ejemplo el tema eh, laboral muchos despidos eh, claro, hay cosas que están faltando no, hay cosas que están faltando eh, ah, miraba fíjate. también esto sí perdón por no, eso. Seguí, seguí. no 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 decime sí ibas no, a decir no, no. No, lo que te iba a decir era esto que yo te juro que me quedé pensando y dije no me da la cabeza en esto que se viene mucho desempleo a nivel mundial ¿Eh? ¿por qué? Muchísimo. Porque, porque vos ya puedes ver cómo te van diciendo no los autos sin conductor los autos esto bueno ¿Eh? Eh, robots que están vendiendo ya helado eh, que por supuesto no tienen que pagar como un ser humano ni, ni cuidar ni ¿eh? Hay un jeque árabe que tiene un guardaespaldas que es un robot. Un robot, Mira. dicen que es inmenso, preparado para la lucha y oh, es una máquina. Eh. No te va a preguntar quién sos, sos vos, no. Ojo, ese es el grave peligro de la tecnología mal usada. Sí, y sí acordate, yo creo que sí. Acordate que ellos quieren, ellos quieren implantar la tecnocracia. La tecnocracia es no necesito el ser humano. Me responde la máquina y se terminó. Lamentable. Eso va a ser un tiempo. Eso va a ser un tiempo. Eh, y después esto va a caer por su propio peso. Pero no va a ser sí. fácil. 
no va a ser Y porque hay, una, hay algo que es real, ¿no? Eh, las empresas, todo eso son circunstancias. Pero además todas manejadas... El valor por... atrás de todo gran negocio de ellos y eso, el valor más grande está en el ser humano. Porque, eh, es como te digo, la empresa es una circunstancia. Si vos no tenés tanta cantidad de gente, los robots, en algún no van a poder hacer todo. Vos necesitas al ser ah. humano. Bueno, por eso te digo, es una circunstancia, ¿no? Eh, todo lo que es en mi empresa, mi negocio, es una circunstancia que se te dio en este momento. Ah. Pero el valor de esa empresa, o de ese negocio, o de ese imperio que formaste, es el ser humano. Sin eso, vos no existís. Entonces, claro. lo que vos tenés es una simple circunstancia. Yo creo que eso también va a empezar a, a poner en valor, ¿no? Yo creo que este acuario va a traer el derrumbe de, mut, de empresas eh, que han abusado de alguna manera sí. del verdadero valor que es el ser humano, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Yo creo no que va se, a empezar a caer. Porque no se puede concebir la humanidad sin no. el ser humano. No estamos hablando no. de una humanidad robotizada. No, por eso te digo. No, no estamos hablando del metaverso. Donde el otro día también escuchaba eso. Hay gente que en el metaverso está comprando propiedades, no sé, al lado de Ronaldo. Pero yo me saco los anteojos del metaverso y esta es la realidad. Hay gente que está invirtiendo. ¿A quién le pagan? Pregunto yo. Al señor Zuckerberg de Facebook. Sí. No entiendo. O compra, o sea, que no los lo que entiendo. están comprando tierras en, en... Estaba mirando el otro día los tierras en Marte. Yo, yo digo, yo no puedo... Dejar. Uno que se compró un pedazo de la luna. Bueno, vos fijate. Qué ganas de, de, gana de irse de aquí cuando lo que tienen que hacer es quedarse y componer. Obviamente. El... Porque de acá no nos vamos, acá tenemos que rendir cuentas, claro, que acá tenemos que rendir cuentas, es acá donde vamos a rendir cuentas. Exacto. Entonces yo creo que todo lo que viene eh, va a ser muy, muy, muy fuerte y debemos, como estabas diciendo vos, prepararnos. Sí. Por eso lo importante uno, lo que podemos aportar de nuestro pequeño lugar, porque no es el conocimiento, lo que uno fue aprendiendo, uno va estudiando, uno se va informando, ¿Seguro? la información que uno va recibiendo. Que dejen los comentarios, que... que dejen en los comentarios. Exactamente, que nos dejen qué. en los comentarios, sí. Eh, poderles aportar para que vayan teniendo en cuenta ¿eh? esos momentos de lo que viene, para qué y cómo me tengo que ir preparando, ¿no? Claro, mira, eh, yo, la, la, para mí la pregunta clave de Plutón, pero clave, ¿eh? no importa en la casa o en, sí. o, o en el plano donde se encuentre. Eh, la pregunta clave, justamente por ser eh, de enclave escorpiano y pisciano, es ¿qué quieres ser? Es exactamente eso. Sí. ¿No? Y no es quiero ser modelo, quiero ser... No, 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 no. ¿Qué quieres ser? Sí. El alma, ¿para qué viniste? Porque sí. nadie, a ver, todo el mundo tiene una dirección. No, uno no se va a un bar, no sé. Todos, si todos tenemos un propósito, por Exacto. algo estamos acá. Exacto. Tenemos un propósito. Y nosotros eh, venimos desde aquella Atlántida confundiendo propósito con deseo. El Son deseo es, que yo quiero, no sé, 10 lapiceras más que esta, de esta. Bueno, listo, para qué tipo, una te escribe bien y listo, no, quiero 10 más. Bueno, eso es karma, ¿eh? Bien. Ahora, el propósito, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste? Eso, esa es la pregunta de todos los días. ¿Qué viniste qué? a aprender? ¿Qué viniste a rendir cuentas también, no? Porque claro. es eso, creo. Claro. El propósito, entonces, ¿no? ¿Cuál es lo que es lo que yo vine a hacer, que vine a aprender, que me quedó seguro. pendiente? Seguro, y el propósito es tan individual, porque es de cada uno. Es no, de cada todo uno. Nos, cada uno tiene su propio este, propósito, exactamente. Entonces, claro. a eso es lo que eh, uno va viendo, ¿no? Por eso, la importancia de conocer eh, cada uno, ese propósito, eh, es el trabajo de uno interiormente, ¿no? Preguntarse realmente, ¿dónde me, ¿qué me veo yo? ¿Cuál es mi sentir más profundo? Sí. Y no pensar, ah, yo quiero ser peluquero. No, no, no. 
como no, decimos, ¿no? Eso, ¿no? eso, eso para que te entretengas. Claro, preguntarte realmente, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy? Claro. ¿Para qué decidió mi alma volver? Porque es eso, exacto, ¿no? Decidimos exacto. volver. Claro. ¿Qué me quedó pendiente? ¿Qué vine yo a aprender? ¿Cuál es mi rol en claro, este lugar que porque, tengo que hacer? Porque Plutón lo que te dice es, cuidado, porque en esto fabuloso que tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? La vida es Aries, te abre la puerta, y Plutón claro. es el que la va a cerrar. Bien, por eso la muerte está tan segura de sí misma que te da una vida de ventaja. Bien, lo que yo tengo que aprender a hacer es cómo voy a llegar a hacer, a, a ver, es cómo voy a llegar hasta ese final, cuando sea. Exactamente. Sí, cuando exactamente. sea, cuando sí. sea. Pero vos fíjate, más miedo, más inseguridad más tristeza, más angustia, eso requiere que nosotros tengamos una mente cada vez más libre, sí. cada sí. vez más aireada, justamente, sí. a, aire, cada vez más aireada, porque es lo que nos va a servir, porque vamos a ver muchísimas cosas que nos va a dar vuelta el corazón, y ahí vamos sí. a tener que entender cómo funciona el tema del karma. Sí, y que se pre... yo esté un bastión creo que, que vos también, que venís viendo, eh, creo que los momentos eh, del año que viene y el otro, mm. va a estar muy marcado con los niños. Con los niños, sí. sí. Entonces, eh, porque es son empezar... El futuro, porque son el futuro, tenemos que llegar a un 2025 primera bisagra. Eso eh, creo que es elemental eso, ¿no? Y, y creo que vamos a empezar a ver muchas situaciones con chicos. Sí, hay que, hay que preservarlos, hay que cuidarlos, sí. hay que mirarlos, hay que educarlos, porque la educación... Lo esencial estar... es educarlos, Edu es sobre todo educarlos sin valores, ¿no? Sí, sí. Lo es... más importante, porque sí. lo otro es aprender, sino educarlo, educarlo en valores, ¿no? De que sean más humanos. Más humanos, pero además porque ellos son los que van a levantar esto. Exactamente. Son Nosotros el vamos de a dejar todo. cenizas. Es, es que eso es lo triste, y es lo que uno viene, eh, que el otro día te comentaba vos que me indigna, que me indigna ¿no? Eh, de ver el egoísmo de, de la gente mayor, de los adultos, con su ego, con su es, cabeza tan cerrada de defender a un ser humano, a dos, a tres, sin importar este, lo que vemos en el norte, con los niños muriendo desnutridos. Y los niños en lo África, que ves, la explotación. Bueno, y vos ves defendiendo, rompiendo todo, este, a gente grande que lamentablemente lo que se vive hoy es consecuencia de ellos. Eh, bueno, eso es lo que va a cambiar ¿sabes qué pasa? cuando vos puedes observar cómo funciona el mecanismo interno de cómo funciona el alma cuál es la historia y que nosotros somos el resultado ¿bien? Eh. Alice Bailey decía la personalidad Sandra es el reflejo distorsionado de su alma así que si yo no soy Heidi mi alma tampoco es Heidi Obviamente que no. Bien, entonces, no. fíjate, la Europa, Europa tiene mucha sangre en sus espaldas. Eh, los Países Bajos, los Países Bajos y todos esos países que supuestamente son el primer mundo, supuestamente, tienen mucha sangre de niños encima. Muchísima. Mucha sangre de explotación de diamantes. Muchísima. Bueno, no puedo seguir nombrando porque no voy a... No, pero es lo más cruel del mundo, es... Justamente eso de los diamantes y las esmeraldas también. Y, el, y lo que tienen adentro también. Exactamente. Sí. Lamentablemente es así. Ocho millones desaparecen por año. Sí. En África sí. solamente. Sí. 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 Y, sí. y después yo me no río cuando No es palabra de, de nosotras. Somos... No, no. No es palabra, no. Es, es algo <ríe> constatado por, por todos, ¿no? Exactamente, está en las estadísticas. Y yo me río cuando dicen que, que somos un planeta espiritual y una humanidad espiritual. No, a la espiritualidad no. te la debo. Te la debo porque para algo somos un planeta no sagrado, 
un planeta que está bajo la conciencia de Sagitario, eh, y en el opuesto complementario Géminis, que es Shambhala, los seres superiores, el gobierno planetario, sí. que son los que están haciendo una fuerza impresionante, y son los que se exteriorizan, digamos, a través de distintos seres humanos con información de cómo vamos a seguir adelante cada 100 años. Por eso en el 2025, antiguo, anteriormente fue en 1925 donde advirtieron de las guerras. Por eso salían las eh, personas, bueno, una Alice Bailey, el resto, un montón, que eran pacifistas, que escribían en base a lo que le decían, para que sepamos que todo está escrito hasta el dedillo, pero somos nosotros los que decidimos. Exactamente, sí. Somos nosotros los que por tenemos la capacidad. Por eso es muy importante. Sí. Ah. Y por es eso... Muy importante eso, sí. Y por eso, fíjate, fíjate qué cosa poder pensarlo nuevamente. En dos años volvemos a tener esa historia de que se exterioriza la jerarquía, para, para, que son los seres que guían al alma los seres que están esperando que esta humanidad empiece a positivizar, atravesando todo lo que tiene que atravesar, ¿eh? porque ellos tienen mayor conciencia, ellos miran y dicen, eso no lo tendrían que hacer, pero lo están haciendo karma. ¿No? Entonces, ellos van siguiendo todos los procesos, y por eso, cuando vuelvan a reunirse en el 2125, esta humanidad ya entró en la era de acuario materialmente. Y ahí sí, esta va a ser otra historia. Seguimos limpiando, ¿eh? 100 años de... No quiere decir que adelante. tienen que esperar 125 años para no. que empiece un cambio. ¿eh? No, 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 no. El cambio va a empezar. No, no claro, claro. Lo que, lo que pasa, pasa que... Lo que pasa es que nosotros, nosotros vamos a atravesar <coughs> sí. cambios muy profundos. Sí. Bueno, sin irte mucho, yo venía diciendo lo que es a nivel de, de Gaia, ¿no? De la Tierra. Sí. Sí. lo que venimos viendo, y vos fíjate sí. que es todos los días eh, uno este, estudiando, mirando astrológicamente, también la información que se recibe, sí. y venís viendo terremotos, terremotos, y volcanes, que estaban, bueno, volcanes que estaban dormidos y, y de repente esta semana empezaron a despertar un montón, y van a seguir despertando, es más, van a salir volcanes nuevos, porque... Yo creo que las guiedetas que hay este, en el océano, sí. las fallas sí. y eso, vamos a ver aparecer islas. Claro. No ahora, sí, ¿no? Pero va sí. a pasar eso más sí. adelante. ¿sí? Pero además porque necesitamos concientizar que el planeta es un cuerpo. Sí, obviamente. Y nosotros estamos pisando sobre ese cuerpo, ¿no? Y sí. no tiene que ver con esto que es la nueva manipulación. No. No, no. No, no es. No, no es, no, no. no es. Es, es porque ellos tienen las empresas que quieren que se hagan determinadas cosas, sí, eh, sí, y sí, además sí, sí. porque también es una forma de generar miedo, angustia, tristeza, limitación, sí, sí, sí. que es como actúa lo que se denomina la hermandad negra. Eh, sí, los sí, seres sí. de Shambhala, los que se van a reunir en el 2025 <coughs> para ver cómo estamos funcionando, esos son la hermandad blanca. Sí, eh, yo este... Eh, vi una película que me hizo pensar mucho en lo que viene, ¿no? Porque cuando uno va estudiando y se va sí. informando, que es la película que te decía el otro día, ¿no? Yo veo llegar ¿Cuál? un momento a eso, ¿no? La valla. ¿Cuál? Ah, la valla, sí. La valla. ¿No? Este, siempre Argentina tiene que tener, los que vivimos en Argentina tenemos que tener la suficiente inteligencia y perspicacia de mirar hacia el hemisferio norte, porque todo lo que pasa allá, después lo quieren replicar aquí. Tenemos esa ventaja, pero además tenemos cierta ventaja, en el sentido de que Argentina tiene un karma diferente. No es tan bravo, pero eso no significa que ya está listo, tiremos manteca al techo, no. No, pero sí es cierto que este, la, la verdad que lo que se viene hacia adelante es muy, muy, muy... muy sí, es muy difícil, difícil, por eso uno tiene que ir, de, de, uno desde el lugar que tenemos es poder ir ayudando, ¿no? Ayudándonos sí. mutuamente, informando, pero informando desde la verdad y concretamente, ¿no? Eh, porque necesitamos unirnos. Porque también el, el año tener... que viene empiezan los, este, los salvadores del planeta. 
Y ni te digo, ni te digo cuando Saturno, madre mía, cuando Saturno, ay Dios, este, pase a pises. Pero, pero bueno, pero lo que tenemos que hacer es escuchar, fundamentalmente escuchar. Es escuchar, ¿no? Y saber, eh, comprender que acá no hay este, mesías, no. que vamos a ver, van a haber 800.000, 99.000 personas identificándose como los enviados absolutos sí. para... Yo tengo escuchar. la verdad, yo tengo la verdad, imagínate. En un solo ser humano, no, eso, eso no conocer la información. Exactamente, ¿no? Porque acá no hay, eh, uno es más que el otro, ¿no? No, no. Eh, no. Entonces... Eh, todos formamos parte de lo mismo y eso es que más, ser consciente. Todo es triangular, todo es triangular. Quiere decir que de entrada hay tres seres humanos conectados porque la información no la podría soportar uno solo. Exactamente. No la podría soportar porque sigue siendo un ser humano que va al baño, se lava los dientes, hace la pis, tiene que dormir. ¿Y ese quién sería? Jesucristo. Por eso, por eso, les, por eso es muy importante. Eh, cada uno es dueño de, de, de decidir a qué, qué escuchar, que eso uno no puede, porque si no estaríamos cumpliendo un rol como el no. que no tiene que y, ser. ¿no? Y cuidado, porque la libertad. El, campo, el campo de las creencias va a estar muy afectado. Muy, porque esa gente va directo ahí. Directo. Sí, sí. sí, yo creo que sí. Así que bueno, eso es lo que me encantó esta charla. La verdad, buenísimo, no lo hagamos tan Estuvo largo, buenísimo. Así no, se aburre. no, no, por eso, por eso mismo. <risa> este, ah, ya ahí dimos el primer panorama de Plutón, lo que va a ser, los que tienen en la casa uno, para que lo tengan en cuenta. Sí, eh, sí. Vamos a ir subiendo en la semana eh, las o, otras casas, eh, un, sí. vamos a ir subiendo de una casa para sí. que vayan teniendo el conocimiento y se fijen en su carta. Sí. Eh, para dejen, que no los comentarios, dejen los comentarios, dejen los comentarios, dejen los comentarios, si se entiende, si se entiende. ¿Eh? ¿Eh? nos dejan ahí este, que otros temas sobre lo que viene también les interesa, si después vamos a hacer otros videos, pero ¿Ya? vamos a focalizarnos en Plutón, que va a ser el gran protagonista de los próximos años. Sí, señor, madre mía. Bueno, ¿Eh? no. Es el que va a marcarnos el cambio absoluto. El derrotero. Es por aquí. Exactamente. Es por aquí. ¿Sí? Sí. ¿Mm? Así que bueno, bueno. Fue un placer. Te mando un beso. Te mando un beso enorme. No. Gracias. Gracias bueno. de corazón. Beso, beso, mi amor. Besos. Besos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.